நிலவுக்கு முகம் கொடுத்து நெடுமலைமார் சரம் தொடுத்து சலசலக்கும் நதிகளுக்கும் கலகலக்கும் விடை கொடுத்து செம்பருதி சுடரெடுத்து தீங்கவிதை சரம் தொடுத்து பொங்கு கடல் மறவர்க்கு போகாத புறம் கொடுத்து கண்ணளக்கும் நதிகளுக்கும் பண்ணளக்கும் விடை கொடுத்து மண்ணளந்த தமிழ் மகளை வணங்கி தூளியில் நான் தூங்கும் பொழுதும் தூங்காமல் விழித்திருந்த என் தாய்க்கு துணையாக வந்த அன்னை தமிழை வணங்கி பெண்கள் நிறைந்த இந்த அவையை பெண்களால் அலங்காரம் செய்துவிட்டு அதற்கு பின்னணியில் நான் இருக்கின்றேன் என்று ஒற்றை ஆணாக மேடையிலே அமர்ந்து அனைத்து பெண்களையும் சாதனையாளர்களாக்கிய பெண்களையும் சாதனை செய்ய காத்திருக்கும் பெண்களையும் இந்த அவையை அலங்கரிக்க வைத்து சர்வதேச மகளிர் தின விழாவினை இந்திய உணவு பதன தொழிற்கூடத்தின் மூலமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல வேளையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கத்தை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் இந்த நாள் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற நன்னாளாக அமைந்திருக்கின்றது பொதுவாகவே பெண்களிடம் பேசுவது என்றால் ஒரு அலாதியான சந்தோஷம்தான் அதனால் தானோ என்னமோ எத்தனையோ இடங்களிலே முறுக்கு மீசையும் உண்டாசையும் கட்டி வீரத்தையே பேசி வந்த பாரதி கூட மனம் இறங்கி பராசக்தியை வணங்கும் பொழுதும் சரி அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் சரி பெண்களுக்காக பேசுவதையும் பாடுவதையும் சிலாகித்து சிலாகித்து செய்தான் பாரதி தான் அழகாக சொன்னான் இந்த பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று ஆனால் பாரதிக்கு முன்னதாகவே இரண்டு மூன்று பேர் பெண்களை பற்றி மிக அழகாக சொன்னார்கள் மங்கையராக பிறப்பதற்கே மாதவம் மண்ணில் மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்று கவிமணி சொன்னார் சொன்னது அரசியல்வாதி அல்ல கவிமணி சொன்னார் அது என்ன பெண்களாக பிறப்பதற்கு தவம் செய்தால் போதாதா அது என்ன மாதவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது பட் அதற்கு முன்னதாகவே நம் பெண் குலத்திற்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு பெம்மான் என்று சொன்னால் ஒரு பெருமாட்டி என்று சொன்னால் ஔவையாரை சொல்வோம் ஒரு பெண்பார்ப்புலவர் ஔவையார் அழகாக சொன்னார் அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மனிதனாக பிறப்பதே அரிது என்று அவர் சொன்னார் நீங்கள் நம்முடைய இலக்கியங்களில் எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் மாணிக்க வாசகர் சொல்வார் திருவாசகத்திலே புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி பல்விருஷமாய் பறவையாய் தேவராய் கணங்களாய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேனே எம்பெருமானே என்று சொல்வார் எத்தனை பிறப்பு எடுத்தாலும் சரி அத்தை அத்தனை பிறப்பிலும் மிக உயர்வானது மனித பிறப்பு ஆகவே தான் நான் நம்முடைய ஔவை பிராட்டி சொன்னார் அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மனி மக்களாக பிறப்பது மனிதனாக பிறப்பதே அரிது என்று சொன்ன காலத்திலே அடுத்து சொன்னார்கள் மனிதராக பிறப்பது அரிதாக இருக்கலாம் ஆணாக பிறக்கலாம் ஆனால் பெண்ணாக பிறப்பது மாதவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு காரணம் அடுத்த வரியிலேயே அவர் சொன்னார் இது ஏதோ வானத்திலிருந்து பறந்து வந்த கற்பனையான வாக்கியம் அல்ல மங்கையராக பிறப்பதற்கு மண்ணில் மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா ஏனென்றால் அவர் பங்கைய கை நலம் பார்த்தல்லவோ இந்த பாரில் அறங்கள் வளருமம்மா என்று சொன்னார் இந்த உலகம் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திலே அறங்கள் செழித்தோங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதன் யாருடைய கையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் பெண்களுடைய கையில் தான் இருக்கிறது ஏன் பெண்களுடைய கையிலே அறத்தை கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பெண் என்பவர்கள் இங்கு விதையை பற்றி மிக அழகாக எல்லோரும் சொன்னார்கள் ஒரு பெண்ணுக்கும் விதைக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை ஒரு விதையை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு விதை மண்ணிலே விழுகிறது அந்த எந்த விதையும் விழுந்தவுடன் முளைத்து விடுவதில்லை அந்த விதை மழைக்காக காத்திருக்கிறது எப்படி காத்திருக்கிறது தெரியுமா அந்த விதையிலிருந்து ஒரு பெரிய விருட்சம் வரப்போகிறது மிகப்பெரிய வளர்ச்சிகளை கொடுக்க போகிறது ஆனால் அத்தனை பெரிய வளர்ச்சிகளை கொடுக்க போகின்ற தன்னுடைய இயக்கத்தை சுருக்கி 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 வானத்திலிருந்து வருகின்ற மழை துளிக்காக அந்த விதை தவமாக கிடக்கின்றது மண்ணிற்குள்ளே புதைந்து வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் தன் இயக்கங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஒரு மழை துளிக்காக அந்த விதை கட்டுப்பட்டு தவமாக இருந்து அந்த மழை வந்தவுடன் மண் நனைந்து அந்த விதைக்குள் சென்று விதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மழையினுடைய ஈரத்தை ரசித்து ருசித்து அந்த மழையின் ஈரத்தை உள்வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாகி அதிலிருந்து ஒரு சிறிய முளை கிளம்பி வருகின்ற பொழுது நீங்கள் பூமியை திறந்து வைத்து விதையே நீ வெளியே வா என்று எங்காவது ஒரு பூமி சொல்லி இருக்கின்றதா இல்லவே இல்லை மூடி கிடக்கின்ற பூமியிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
அந்த விதையானது விருட்சமாக ஒரு சிறிய முளையாக வருகின்ற பொழுது எதிர்த்து எதிர்த்து முயற்சியை செய்து 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 இந்த பூமியை பிளந்து கொண்டு ஒரு தாவரமாக வருகிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலையை பரப்பி கிளையை பரப்பி ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சமாக அந்த விதை வளர்கிறது என்று சொன்னால் அந்த விதையினுடைய அத்தனை பெரிய வளர்ச்சிக்கு எது காரணம் தெரியுமா அது தவமாக தவம் இருந்த அந்த பொறுமைதான் காரணம் அந்த பொறுமையினுடைய சின்னம் பெண்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இந்த உலகத்திலே அறங்கள் நிலை பெற வேண்டும் என்றால் அது பெண்களுடைய கையிலே இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய இயக்குனர் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் வருகின்ற பொழுதே சிங்கப்பூருக்கு எப்பொழுது நான் ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று கேட்கின்றார்கள் என்று காத்திருத்தல் ஒரு தவம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் ஒரு சிறிய காலம் தேவைப்படுகிறது ஒரு சின்ன ஒரு வேடிக்கையான கதையை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கின்றேன் மீண்டும் விதையை பற்றிய கதையாகவே உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு தாய் குரங்கு இருந்தது ஒரு குட்டி குரங்கும் இருந்தது தாய் குரங்குக்கு அழகான கனிகளை பறித்து பறித்து சாப்பிடுவதை பார்த்தவுடன் இந்த குட்டி குரங்கு சென்று தாயிடம் கேட்டது அம்மா இந்த ம பழங்கள் எனக்கு எப்பொழுதும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டது தாய் குரங்கு ஒரு விதையை அந்த குட்டி குரங்கிடம் கொடுத்து இதை நீ மண்ணிலே புதைத்து விடு இது பெரிய விருட்சமாக வந்தவுடன் நீ எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கின்றாயோ அப்பொழுதெல்லாம் நீ பழத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னது இந்த குட்டி குரங்கும் சென்று அந்த விதையை விதைத்தது ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் நான்கு வாரம் ஐந்து மாதங்கள் ஆகியும் எந்த ஒரு மரம் வளர்வதற்கான அறிகுறி கூட வரவில்லை அப்பொழுது அந்த தாய் குரங்கு குட்டி குரங்கினை அழைத்து கேட்டது இத்தனை மாதங்கள் ஆகியும் ஏன் அந்த விதையிலிருந்து எந்த விருட்சமும் வரவில்லை என்று கேட்டபொழுது அந்த குட்டி குரங்கு சொன்னது அம்மா நீங்கள் சொன்ன அனைத்து காரியங்களையும் நான் கவனமாக செய்தேன் நீங்கள் சொன்னீர்கள் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் நான் தண்ணீர் ஊற்றினேன் கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அதையும் நான் செய்தேன் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீர்கள் அது எப்படி வளர்கின்றது என்பதை நீ முறையாக கவனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அதையும் நான் செய்தேன் அப்படியும் வளரவில்லை என்றவுடன் தாய் குரங்கு கேட்டது நீ எப்படி முறையாக கவனித்தாய் என்று கேட்டது குட்டி குரங்கு சொன்னது ஒவ்வொரு நாளும் நானும் தவறாமல் காலையிலே வந்து மண்ணை தோண்டி தோண்டி அந்த விதை வளர்ந்து விட்டதா என்று பார்த்து கொண்டுதான் நான் இருந்தேன் என்று சொன்னது அப்பொழுது தாய் குரங்கு சொன்னது ஒரு விதையை மண்ணிலே வைத்தால் அது விருட்சமாவதற்கு ஒரு சில மாதங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த விதை செழித்து வளர முடியும் ஆகவே நீ வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த ஒரு வளர்ச்சிக்கும் ஒரு சிறிய காலகட்டம் தேவைப்பட வேண்டும் அந்த காலகட்டத்திலே பொறுமை என்பது மிக மிக அவசியம் அந்த பொறுமையை தாண்டி ஒரு விடா முயற்சி எப்படி ஒரு முட்டையில் இருக்கின்ற கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொத்தி 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 அந்த முட்டையிலிருந்து வெளியில் வருகிறதோ எப்படி ஒரு விதை மண்ணில் வெளிப்படுகிறதோ அதே போல தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்ற பொழுது நாம் விருட்சமாக முடியும் இன்னும் நம்முடைய பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த பூமியிலே இப்பொழுதும் கூட நாம் சொல்வோம் உன்னை போன்ற நான்கு நல்லவர்கள் இருப்பதால் தான் இந்த உலகத்திலே மழை பெய்கிறது என்று யாரையாவது நாம் புகழ வேண்டும் என்றால் நாம் சொல்வதுண்டு ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே நிறைந்த வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் இந்த உலகம் நிலை பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கு அறங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதன் முக்கிய விஷயம் இல்லறம் இல்லறம் என்பதில் எத்தனை தான் நீங்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் உற்றார் உறவினர் என்று சொன்னாலும் கூட அங்கு பெண்களுடைய பங்கு என்பது மிக மிக முக்கியமானது உணவிலே ஒரு அறம் உணவின் அறம் இருக்கின்ற ஒரு சமுதாயத்தில் தான் நீங்கள் வளர்ச்சியை பற்றி பேச முடியும் அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார்கள் எத்தனை வெளிநாட்டு உணவுகள் நம் நாட்டிற்குள் படையெடுத்து வந்தாலும் கூட நம்முடைய நாக்கிற்கென்று நம்முடைய நாக்கிலே இருக்கின்ற ருசியை உணர்கின்ற அந்த உணர்வுகளுக்கு அடிப்பட்ட அந்த நாக்கினுடைய ருசிக்கு அடிப்பட்ட நம்முடைய மனிதர்கள் நிச்சயமாக அந்த மண்ணின் வாசனையுடன் வருகின்ற எந்த பொருட்களையும் வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே ஒரு உணவிலே கூட ஒரு அறத்தை சேர்த்து சொன்ன சமுதாயம் நம்முடைய சமுதாயம் நீங்கள் எந்த ஊருக்கு சென்று பார்த்தாலும் அந்த ஊரை ஒரு உணவுடன் ஒப்பிட்டு சொல்வது நம்முடைய வழக்கமாக இருக்கின்றது இந்த தஞ்சையிலே வந்து சோழ நாடு சோர்வுடைத்து என்று சொல்வார்கள் இந்த தஞ்சைக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு உணவு பாரம்பரியம் இருக்கின்றது இந்த உணவு பாரம்பரியம் எப்படி பராமரிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அங்கும் பெண்களுடைய பங்குதான் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த இந்திய உணவு பதனிட்டு கழகமானது உங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை ஒரு தொழில் பயிற்சியின் மூலமாக அதுவும் உங்களை கையோடு அழைத்து சென்று ஹோல்டிங் ஹேண்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் உங்களுக்கு நேரடியாக பயிற்சிகளை கொடுத்து உங்களையும் கைப்பிடித்து அழைத்து 
அங்கே அமர்கின்ற அத்தனை பேரையும் மேடைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோக்குடன் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த விஷயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய முயற்சியை பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது சிஎஸ்ஐஆர் என்ற நிறுவனத்திலிருந்து வந்து இங்கு இயக்குநராக பணியாற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற இயக்குநர் அவர்களை நாம் எத்தனை முறை பாராட்டினாலும் அது மிகவும் தகுதியான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்பதனால் நாம் அனைவரும் அவருக்கு ஒரு பாராட்டினை சொல்லலாம் வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நீங்கள் எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலுமே அந்த விஷயத்தில் வெற்றி பெறும் வரை மனம் தளராமல் இருங்கள் பயத்தை பற்றி அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் ஆனால் பெண்களை பொதுவாகவே எப்பொழுதும் எப்படி சொல்வார்கள் என்றால் A women is a bundle of emotions என்று சொல்வார்கள் நம்மை உணர்ச்சியின் குவியலாகவே பல முறை சித்தரித்து விட்டார்கள் உணர்ச்சி என்பது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது அதனால் தானோ என்னவோ பாரதி நினைத்திருப்பான் போலும் உணர்ச்சிகளுக்கு மட்டுமே பெண் உணர்ச்சியின் குவியலாக மட்டுமே இருந்துவிடக் கூடாது ஏனென்றால் உணர்ச்சி என்பது மனம் சார்ந்தது ஆனால் அறிவு என்பது நம்முடைய சிந்தனையின் பார்ப்பட்டது ஆகவேதான் பாரதி சொன்னான் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இழைப்பில்லை கான் என்று கும்மியடி என்று சொன்னான் பெண்களை நீங்கள் வெறும் உணர்ச்சி குவியலாக மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்துவிட வேண்டாம் அவர்கள் அறிவிலும் ஆணுக்கு இணையாக அவர்களால் சோபித்து காட்ட முடியும் அவர்களால் செயல்படுத்தி காட்ட முடியும் என்பதை சொன்னான் மிக சமீபத்திலே ஒரு புத்தகத்திலே ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சியை நான் படிக்க நேர்ந்தது பாரதி பாண்டிச்சேரியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் பக்கத்திலே செல்லம்மாளும் அமர்ந்திருக்கின்றார் அவர்களுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கின்ற ருதுவதி என்ற ஒரு பெண்ணும் அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது பாரதி ஒரு நடந்த உண்மை கதையை சொல்கின்றார் பாரதி ஒரு தொடர் வண்டியிலே ரயிலிலே பயணம் செய்கின்ற பொழுது எதிர்த்து அவருக்கு எதிர் திசையிலே ஒரு கணவனும் மனைவியும் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அந்த கணவன் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாளை படித்து கொண்டே இருக்கின்றார் அந்த பெண் குனிந்த தலை நிமிராமலேயே இருந்திருக்கின்றார் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுத்தம் வந்தவுடன் அந்த கணவர் எதற்காகவோ அந்த ரயிலில் இருந்து ஒரு நிமிடம் இறங்கியவுடன் அந்த பெண் சடாரென்று தலையை நிமிர்த்து பாரதியிடம் கேட்கின்றார் ஐயா நீங்கள் எந்த ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் அம்மா நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் எங்கு படிக்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேள்விகளை அந்த பெண் கேட்டாலாம் அவள் கேள்வி கேட்டு முடிப்பதற்குள்ளாக அந்த கணவன் ரயிலிலே ஏறிவிடுகின்றான் உடனடியாக அந்த பெண் மறுபடியும் தலையை குனிந்து கொள்கின்றாள் எதுவுமே பேசவில்லை இந்த விஷயம் பாரதியின் மனதை மிகவும் ஆழமாக பாதிக்கிறது அந்த பாரதி அதை அப்படியே உள்வாங்கிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து தன்னுடைய மனைவி செல்லம்மாளிடம் சொல்லிவிட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கின்ற பெண்ணும் மூவருமாக அமர்ந்து பேசுகின்ற பொழுது கேட்கின்றாள் அது வாயை திறந்து பேசினால் அந்த கணவன் என்னதான் செய்து விடுவான் இவ்வளவு ஆசை மனதில் இருக்கின்றதல்லவா அடுத்தவருடன் பேச வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்றதல்லவா ஏன் அவள் பேசாமல் இருந்தால் எது அவளை தடுக்கிறது என்று அவர் கேட்ட பொழுது பக்கத்து வீட்டு பெண் அமைதியாக சொன்னாலாம் இது உண்மை கதை பக்கத்து வீட்டு பெண் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால் அடிமைகள் முதலாளிகளின் முன்னால் பேசுவதை முதலாளிகள் ஒருபொழுதும் விரும்புவதில்லை என்று சொன்னாலாம் பாரதிக்கு அப்பொழுது பொட்டிலறைந்ததை போல இருந்ததாம் கடவுளுடைய படைப்பிலே ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானமாக இருக்கின்ற பொழுது எப்படி ஒருவர் முதலாளியாகவும் ஒருவர் அடிமையாகவும் கருதப்படலாம் என்று கேட்டவுடன் தான் நேரடியாக பாரதிக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அவன் எழுதினான் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இருக்கட்சிக்கும் அதை பொதுவில் வைப்போம் என்று சொன்னான் பெண்களுக்கு உரிமைகளை மாத்திரம் நீங்கள் கொடுத்தால் போதாது கற்பு நிலையில் ஆண்களையும் நீங்கள் இணைக்க வேண்டும் ஆகவே கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் இருக்கட்சிக்கும் அதை பொதுவில் வைப்போம் எப்பொழுதுமே பெண்களை பற்றி மாத்திரமே பேசுகின்ற சமுதாயத்தை சாடுகின்ற வேகம் பாரதிக்கு அந்த உண்மை நிகழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் வந்தது அதனால் தான் பாரதி வெகுண்டு எழுந்தான் அப்பொழுதுதான் அவன் சொன்னான் வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ வேண்டும் என்பதற்காக தலை கவிழ்ந்தார் என்று சொன்னான் என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் இவர்கள் சொன்னார்கள் பார்கள் என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோமோ அதையெல்லாம் பாரதி நடந்துவிட்டது என்று சொன்னான் அதனால் தான் அவனை நாம் தீர்க்க தரிசி என்கின்றோம் அனைத்தும் நடந்து முடிந்ததாக பாரதியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆண்மை என்ன தெரியுமா ஒரு பெண்ணிடம் அவன் மேக்சிமம் என்று சொல்கின்ற உச்சபட்சமாக கடவுளிடத்தில் கேட்கின்ற பொழுது கேட்பான் நீ எனக்கு இதை தர வேண்டும் என்று பராசக்தியிடம் கேட்பான் நீ இதை தரவில்லை என்றால் என்று கேட்டுவிட்டு சொல்வான் நீ தான் என்னை படைத்தாய் நான் உன்னுடைய பிள்ளை நீ எனக்கு கொடுக்காமல் வேறு யார் கொடுப்பார்கள் நீ தான் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து விஷயங்களிலும் அடிதடியாகவே பேசிப்பட்ட பேசி பழக்கப்பட்ட பாரதி 
பெண்கள் வருகின்ற பொழுது அப்பொழுது சொன்னான் இப்படி பேசுவதற்கு உங்களாலும் முடியும் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு கல்வி வேண்டும் உங்களுக்கு கல்வி வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வர வேண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து கல்வி கற்று இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக உங்கள் உங்களை நீங்கள் அடையாளம் கல்வீர்களே ஆனால் நீங்கள் எடுக்கின்ற தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதிலே நீங்கள் மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட முடியும் என்பதற்காகத்தான் பாரதி இறுதியாக ஒன்றை சொன்னான் தேடு கல்வி இல்லாத ஓர் ஊரினை தீனுக்கு இரையாக மடுப்போம் என்று சொன்னான் அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்தது ஒரு பெண்ணை நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக அவளுக்கு நாம் கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அவளுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கல்வி நிலையங்கள் அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் வீடுதோறும் கலையின் விளக்கம் வீதிதோறும் இரண்டொரு பள்ளி நாடு முற்றிலும் உள்ளன பூர்கள் நகர்களெங்கும் பல பல பள்ளி என்றெல்லாம் பாரதி சொன்னான் இத்தனை பள்ளிகளை யார் அமைப்பது என்று கேட்டார்கள் அதற்கும் பாரதி விளக்கம் சொன்னான் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரியர் ஏது மற்றோர் உடல் உழைப்பை தாரியர் என்று சொன்னான் யாரிடம் பணம் இருக்கிறதோ பணத்தை கொடுங்கள் அழகாக சொன்னார்கள் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பணத்தையும் போட்டு தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை இந்த இந்த ஒரு நிறுவனம் உயர வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்டார் என்று யாரிடம் நிதி இருக்கிறதோ நிதியை கொடுங்கள் ஏது மற்றொரு உடல் உழைப்பை தாரீர் என்று சொன்னான் இத்தனையும் நான் சொன்ன பிறகும் நீங்கள் இதை கேட்கவில்லை என்றால் என்று அவன் நினைக்கின்றான் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு தலைவெடிக்கின்ற அளவிற்கு கோபம் வருகிறது கடைசியாக சொல்கின்றான் தேடு கல்வி இல்லாத ஓர் ஊரினை தீனுக்கு இரையாக மடுப்பேன் என்று சொன்னான் ஆகவே பாரதி கண்ட கனவு மிகப்பெரிய அளவிலே நனவாகிவிட்டது இத்தனை பெண்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியில் வந்து கல்வி கற்று இன்று தொழில் முனைவோராகவும் நாங்கள் வருகின்றோம் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு வந்திருக்கின்ற உங்களுடைய உற்சாகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது மிகுந்த மனநிறைவாக இருக்கிறது பாரதியின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் சத்தியமாகி கொண்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதெல்லாம் மனதிலே சின்ன ஒரு தளர்ச்சி ஏற்படுகிறதோ பாரதியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்குள்ளே ஒரு தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் தன்னம்பிக்கை பிறந்துவிட்டால் எவ்வளவு பெரிய உயரத்தையும் நீங்கள் எட்டி விடுவீர்கள் இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் எத்தனை வெற்றிகளை பெற்றாலும் சரி அது சுஷ்மிதாவாக இருந்தாலும் சரி முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற யாராக இருந்தாலும் சரி எத்தனை உயரங்களை நீங்கள் தொட்டாலும் தினமும் தினமும் உங்களுக்குள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் நான் இன்னும் சாதிக்க வேண்டிய விஷயம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் மை பெஸ்ட் இஸ் ஏட் டு கம் என்று சொல்வார்கள் என்னுடைய அதிகமான முயற்சி என்னுடைய முழு வீச்சு இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்னுடைய முழு வீச்சினை நான் நிரூபிப்பதற்காக நான் இன்று களமிறங்கப் போகின்ற நாள் அது இன்றாக இருக்கட்டும் என்று ஒவ்வொரு காலையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் நீங்கள் தூங்கி எழுந்தவுடன் மனதிற்குள் ஒரு சங்கல்பம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய முழு வீச்சினை நான் அடைவதற்கான நாள் இந்த நாள் இந்த ஒரு சபதத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் அந்த நாளை துவங்குவீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக பாரதி கண்ட கனவு மெய்ப்படுவதோடு இந்த சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் முறம் கொண்டு புலியை துரத்திய தமிழ் சமுதாயம் வீரத்திற்காக பெயர் பெற்ற சமுதாயம் நான் ஏன் பயத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பயத்தை ஒருபுறம் தள்ளி வைத்து விடுங்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பாரதியை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய முழு வீச்சிலே புறப்பட தயாராகுங்கள் நாங்கள் அனைவரும் உங்களை கரம் கோர்த்து அழைத்து செல்ல தயாராக இருக்கின்றோம் வாய்ப்பளி